はい、皆さん、こんにちは。まちゃんです。いかがお過ごしでしょうか。うん。アイスコーヒーが美味しい季節になりましたね。で、今日はですね、ちょっとタイトルにもある通りですね、あの、YouTube 動画がですね、見られない、見られないと言ってる方にですね、まあ、ちょっとこれ考えてみたらどうかなっていうことでね、アドバイスさせていただきたいと思います。えー、この動画必ずね、皆さんの役に立ちますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。というわけで、改めて、バンチャンネルでございます。でね、まあ本題から入っていくんですけど、皆さん、YouTube 動画作られるとき、何を考えていらっしゃいますかねまあ多くの方がですね、まあ、自分があこの表現をしたいから、こういう情報をですね、皆さんに知ってもらいたいからっていうですね、まあ動機で、えー、動画を作ります。これはね、もうあの YouTube という個人メディアの特性上はですね、まあ当然のことで、まあこれを否定するつもりはないんですけど、まあそういうですね、多くの方がですね、えー、自分のチャンネルの登録者も視聴者も全然増えないなっていうね悩みを持ってらっしゃると思いますでその答えはですねもうズバリですがあなた皆さんのですね動画を作る時のですねまあ,あの動機っていうのはですね全然その視聴者さんに伝わってこないというかチンプンカンプのものになってるからなんですよねまあ、どういうことかというとですねまあ、先ほど言いましたまあ、多くの方がですねまあ、自分の表現の手段としてですね YouTube を使われていると思いますまあ、私番チャンネルもそうなんですけど、えー、そのこの情報をですね、拡散させたいとか、こういうことを主張したいっていうですね、まあ、あの動機だけでですね、動画を作ってしまうと、どうしてもですね、あの視聴者に伝わらないんですよね。で視聴者さんに伝わる、まあ、視聴回数を増やしたりとか、登録者数を増やすにはですね、まあ、その視聴者さんが何を望んでいるかですよね。まあ、あの逆にちょっと言い方変えるとですね、皆さんの動画に価値はあるのかということでございます。で、動画の価値というのはですね、まあ、いろんな見方で価値は変わってくるんですけど、今回の場合はですね、視聴者数と登録者数を増やすという、その増やせることに価値を置いた、増やすことが価値があるということをですね、まあ、この,あのガイドラインというか、その一定のです、ね、基準を設けるとするならばですね、まあ、視聴者さんが望むような情報の含まれている動画、視聴者さんが見たいと思う映像とか、まあ、内容とか情報が含まれている動画っていうのが価値のある動画なんですよね。だから、まあ、僕の知り合いの YouTuber の方でもね、何人かそう嘆いてる方いるんですけど、もしね、皆さんの周りにですね、まあ、YouTube に関わらず何でもそうなんですけど、まあ、あの売り上げが伸びないとか、えー、客が来ないとかね、えー、まあいろんなあのその目標があると思うんですそれに達成してない場合はですね、まあ、一つですよ、これは一つの見方なんですけど、あのその提供するサービス、まあ、YouTube でいうと動画なんですけど、動画の内容に価値があるかどうか、お客さんが見て楽しめるか、お客さんがその動画を見て、おお、そういうことか、じゃあ今度やってみようかっていうようなですね、あのまあ、この前言いましたよね、いやいやまあ、Google が提唱している3つの H っていうのがあって、ヒーロー、ハブ、ヘルプ、まあこの、この3つのコンテンツでチャンネルを構成するっていう。ことなんですけどその中で一番大事な、まあ、私も前の動画で言いましたけどヘルプコンテンツが一番重要なんですよヘルプコンテンツっていうのは言い換えるとハウトゥーコンテンツですねハウトゥーコンテンツっていうのは生活に根ざした情報なんですよねだから例えば私言うとあの晩飯チャンネルやったら料理レシピを配信する、まあ、特にあの簡単で安くて美味しい料理レシピを配信するそういうレシピを知りたい方が見た,がる見たいような内容を動画に入れるとそしたら価値が出ます、えー、そしてですね、まあ、他にはですねあのスイスのあり方チャンネルっていう、えー、チャンネルも運営してるんですけど、まあ、日本人にちょっと馴染みの薄いスイスの情報をあの日本の皆さんに知ってもらうっていう、まあ、趣旨のチャンネルなんですけどあスイスの電車ってこんなんなんやとかスイスの景色ってこんなんなんやとかね物価が高いって言われてるスイスだけど実はビールの値段は日本より安いんだよとかねそういうことを動画の中に入れてください、はい、というわけで今日はですね YouTube のチャンネルですねそして動画の視聴回数登録者数が伸びないという方ぜひ、えー、皆さんの動画には価値はあるのかでもし価値がないなと判断された場合はですね、えー、その価値を皆さんのこれから撮る動画の中に付加していって含ませていってですね、えー、まあ皆さんが望む視聴回数登録者数のね目標値を達成してほしいなと思いますはい、えー、というわけでバンチャンネルがお送りしました、まあ、この動画ねもし皆さんに役に立ったなと思ったらよかったらコメントとかね高評価とか登録もよろしくお願いしますそれでは時間の動画もさよならですバンチャンネルがお送りしました良い一日を過ごして良い YouTube ライフをさよなら